السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم ناظرین قابل احترام سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ روزے سے متعلق ہے محترم ناظرین روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جس کی ایک خصوصیت ریاکاری سے پاک ہونا ہے اسی وجہ سے روزے کو افضل ترین عبادات میں سے شمار کیا گیا ہے اور اللہ عز و جل خود یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ بذات خود عطا فرماتے ہیں کیونکہ بندہ روزے کی حالت میں کھانے پینے اور اپنی دوسری خواہشات کو محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جائز چیزوں سے بھی رکھتا ہے مگر روزے کی اتنی بڑی فضیلت کے باوجود سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے وہ پانچ دن کون سے ہیں پہلا دن عید الفطر یکم شوال یعنی رمضان کی عید کا دن نمبر دو عید الازحا دس ذلحجہ یعنی بقر عید کا دن اور بقیہ تین دن وہ ہیں جو بقر عید کے بعد لگاتار آتے ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحجہ جسے ایام تشریق کہتے ہیں اور جن میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا اور ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا کیوں جائز نہیں ہے دراصل یہ پانچوں دن خوشی ظاہر کرنے کے دن ہیں اور پانچ دنوں کو احادیث مبارکہ میں کھانے پینے کے دن سے یاد کیا گیا ہے گویا کہ ان دنوں میں بندہ رب تعالی کا مہمان ہوتا ہے اس لیے ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا حکم دیا تو روزہ رکھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کو قبول کرنے سے گویا انکار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کو قبول کرنے سے انکار کرنا یہ قطع جائز نہیں چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی سراحت موجود ہے کہ ان پانچ دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الازحا اور عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھا جائے یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقر عید کے دن اور عید الفطر کے دن کوئی آدمی روزہ نہ رکھے یہ بخاری کی روایت ہے اور حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جاؤ منا میں اعلان کر دو کہ گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج یعنی تکبیرات تشریق والے دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں ان میں روزہ نہ رکھا جائے یہ مسند احمد کی روایت ہے ان احادیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ سال بھر میں پانچ دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے یعنی ان دنوں میں نہ تو روزہ ہوگا اور نہ افطار ہوگا لیکن ہمارے یہاں ہندوستانی مسلم معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض گھروں میں عورتیں نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد یہ کہتی ہیں کہ روزہ کھول لو پھر وہ کچھ خجوریں یا کوئی اور میٹھی چیز کھلاتی ہیں حالانکہ یہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے یہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے کیونکہ روزہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے 
اب غروب آفتاب ہوا نہیں آپ نے اشراق کے وقت کے بعد میں کہہ دیا کہ پھر روزہ کھول لو اور پھر یہ ایسا کون سا روزہ ہے جس میں آپ نے سہری بھی نہیں کی سہر بھی نہیں کرتے آپ اور پھر روزہ آپ غروب آفتاب سے بہت پہلے اشراق کے بعد چاشت کے قریب قریب میں یا چاشت سے پہلے آپ اپنا روزہ افطار کر لیں عورتیں کہتی ہیں حالانکہ یہ کوئی روزے کا دن ہی نہیں ہے روزے کا جو اصل وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے اس لیے جب یہ روزہ ہی نہیں ہوا تو روزہ کھولنے یا روزہ کھلوانے کا بھی کوئی مطلب نہیں بس یہ ایک فضول اور لایانی بات ہے جو چلی آ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے عید کے پورے دن کو کھانے پینے کا دن بنایا ہے تو اس میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں روزہ رکھنے یا روزہ کھولنے کا مفہوم پایا جاتا ہو یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر پہنچے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ایام کو اللہ کی مہمانی قبول کرتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسیج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں ہم آپ کے سوالات کے جواب اگنی ویڈیوز میں ضرور دیں گے انشاءاللہ